తులసి ఈరోజు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అయిపోయి ఇప్పుడు లెవెన్త్ అంటే కాలేజ్కి స్టార్ట్ అయింది సో వెళ్తుంది ఫస్ట్ డే కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది కొత్త ఫ్రెండ్స్ కొత్త సార్ వాళ్ళు కొత్త కాలేజ్ అదేనా తులసి అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా ఇట్లా కాలం మొక్కి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళింది సో అందుకని చెప్పేసి యుద్ధం స్టార్ట్ పదర 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 నీ అడుగు పదును పెట్టి పదర నీ అడవిని చదువును చెయ్యి మరి వెతుకుతూ హై టు ఆల్ వెల్కమ్ టు తులసి ఇందు బ్లాగ్స్ అండ్ తమ్మెల్ సో మీకు అర్థం ఏంటే సో మన తులసి ఈరోజు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అయిపోయి ఇప్పుడు లెవెన్త్ అంటే కాలేజ్కి స్టార్ట్ అయింది సో వెళ్తుంది నా వాయిస్ అంటే మీకు అర్థం ఏంటో నేను కూడా నిద్రలకు వెళ్ళి లేచి ధనందన ధనములు వచ్చేసిన ధనందన ధనములు వచ్చేసిన బస్సు బైక్ ట్రాఫిక్ అనేది అది లేదు కాబట్టి ఐడియా లేదు కాబట్టి సో మనం డ్రాప్ చేసుకుద్దాం అని చెప్పేసి పొద్దు పొద్దున లేచి వచ్చేసినాం అండ్ తెలిసి నువ్వు రెడీ అయిపోయినావా ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే కాలేజ్ ఫస్ట్ డే కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది టెన్షన్ అవుతుంది అంతేనా ఎందుకు అడే ఎట్లా ఉంటుందో కొత్త ఫ్రెండ్స్ కొత్త సార్ వాళ్ళు కొత్త కాలేజ్ అదేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎట్లా ఎట్లా అనిపించిందో కూడా కామెంట్ చేయండి నేను కూడా బీటెక్లో చాలా టెన్షన్ టెన్షన్తో పోయినా తర్వాత అందరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి నేను అక్కడ చిల్ అయిపోయాను అనమాట సో మరి కాలేజ్ గురించి ఈమెం రెడీ చేసిన అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా కంబాక్స్ వాడేటోలు ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా కంబాక్స్ వాడేటోలు ఉంటే కామెంట్ చేయండి అంటే నేను కొనుక్కోవాలి ఇంకా ఇంటర్నెట్ తీసుకోవాలి కంబాక్స్ ఎవరు వాడరు తెలుసు పాచ్ పాచ్ వాడతారు కదా అంటే అది అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కాలేజీలో మంచిగా మధ్యాహ్నం అందరితో పాటు కలిసి తినాలి ఏదో నువ్వు దూరంగా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని తినాలి ఇంట్లో అయితేనేమో అక్కడ వెళ్ళి సైడ్ వెళ్ళి మూడు బాక్సులు ధన ధన అదే ఈ టైంకి డైలీ ఏం చేస్తుంటే స్కూల్ లైఫ్ లా అట్లాగా చూపిస్తాను అదే స్కూల్ లైఫ్ అయితే ఇగో ఇప్పుడు మేము ఉన్న నూనె పెట్టుకొని పాపెట్ ఇట్లా చెరువులాగా తీసిని చూసిరా ఇట్లా వేసుకొని ఆ జడలు వేసుకొని ఉంటుండే ఇప్పుడు నీ జడ చూపి వద్దు వెనకలకి వెనకలకి తెలిసి సరే సో ఇట్లా రెడీ అవుతుంటే సో ఇప్పుడేమో డిఫరెంట్ గా కాలేజ్ బ్యాగ్ డ్రెస్ మరి నీది యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ లేదు కాలేజ్ కి కాలేజ్ కాదు స్కూల్ యూనిఫామ్ ఏది ఉంది ఒకసారి తీసుకొస్తావా ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర టెన్త్ అయిపోయింది స్కూల్ యూనిఫామ్స్ కూడా పక్కన పెట్టేసారు అండ్ టెన్త్ ఏమన్నా బుక్స్ కానీ ఏమన్నా తీసుకోతున్నావా నోట్స్ కానీ ఏమన్నా కొత్త రఫ్ నోట్స్ వెళ్ళానా కొత్తదే అప్పుడు మాకైతే ఇవి కూడా లేకుండా ఫ్రెండ్స్ వాడిన బుక్సే మేము సైడ్ కొన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి పట్టుకొని పోతుండే సో వెరీ లక్కీ పర్సన్ కానీ ఏదో అంటే మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనుకుంటా అంటే కాలేజీ అనగానే ఒక హ్యాపీ ఉంటుంది ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది 
చెప్పు నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎవరు నాకు భయం అవుతుంది ఫస్ట్ టైం పోని మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎవరు నాకు భయం అవుతుంది ఫస్ట్ టైం పోని మీరు నన్ను నార్మల్ మొహం పగిలిపోద్ది ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి స్కూల్లోనేమో మంచిగా అదే ఇది ఎట్లా మాట్లాడతారు మీరు ఎట్లా ఇంద ఎట్లా మాట్లాడతారు తిన్నా అవే వే అంటారా వే అనుకుంటా తిట్టుకుంటారు ఎట్లా వే అంటారు ఇంకా తిట్టుకుంటారు మెంటల్ దన అంటే ఈ జడలు వేసుకోకుండా తప్పుతుంది ఆ స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా హ్యాపీగా నచ్చిన డ్రెస్ వేసుకొని పోవాలనిపిస్తుందా అందరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కానీ వెళ్ళేటోళ్ళకి మాత్రం టెన్షన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా బస్ ఎక్కిన వాటి నుంచి బస్ ఒక్కసారి కూడా ఎక్కలే ఇప్పుడు ఎక్కబోతుంది ఎక్కిన ఫీలింగ్ ఏందనేది మనం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఏందంట ఏంది విలేజ్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ కార్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుండే అక్కడికి మా ఇంటి కాడికి రావాలన్నా ఆటో బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుండే సో ఇప్పుడు కాలేజ్ కోసం అంటే కాలేజ్ ఎవ్రీడే వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఆటో ఛార్జీలు పెట్టాలంటే మన జీతం అంతా అటే పోతుంది కాబట్టి మన జీతం అంతా అటే పోతుంది కాబట్టి సో ఆర్టీస్ బస్సు సేఫ్ కాబట్టి సో ఆర్టీస్ బస్సు వెళ్తుంది తులిసి వెళ్తుంది కాబట్టి టెన్త్ లో కూడా ఐదు రూపాయలు ఇచ్చిందా ఇప్పుడు వంద ఎట్లు ఇస్తుంది నీకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎందుకు మరి ఓహో దేవుడ ఇంకేంది అంటే నువ్వు ఎదిగిపోయి నువ్వు వంద లక్షలాది కాదు కాదు వందలాది కారు అయినా అయితే కూడా లక్షలాది కాదు కాదు వందలాది కారు అయినా అయితే కూడా అరే నువ్వు కొంచెం దూరం పోయి కూర్చోపో అక్కడ కూర్చోపో సో తులసి అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా ఇట్లా కాలం మొక్కి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళింది సో అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే కాలేజ్ లైఫ్ అనేది ఫస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ డే కాబట్టి సో దేవుడి బ్లెస్సింగ్స్ కంటే ముందు పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది రైట్ చల్ నడిగ నడు పదర 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 యుద్ధం స్టార్ట్ పదర 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 నీ అడుగు పదును పెట్టి పదర అడవిని చదువును చెయ్యి మరి వెతుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా తను ఉన్నా కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా నేను ఉన్నా కామెంట్ చేయండి సో ఇందు నువ్వు చెప్పి ఎవరు నాకు నేనే ఉన్నా ఎందుకంటే ఈ లవ్లీ బ్యూటీ స్టైల్స్ అన్నీ నేనే ఉన్నా కాబట్టి నేనే స్టూడెంట్ లాగా ఉన్నా సో సరే వెళ్ళే బాగా బాయ్ బాయ్ బాయ్నాకు <laughs> తర్వాత ఆహా ప్రేయర్ అయ్యేంతసేపు మా అక్కడే ఉన్నాడు పాపం మిల్లని కూడా వెళ్ళలేదు టైం చాలా అయిపోయింది మేము వెళ్ళే వరకు మళ్ళీ ప్రేయర్ కూడా లేట్గానే స్టార్ట్ లేట్గానే స్టార్ట్ అయిపోయింది ప్రేయర్ మొత్తం అయిపోయింది మా మా లాస్ట్కి వెళ్ళింది అనమాట ఇంటికి నేను ఇంకా ప్రేయర్ అయిపోయినాక అంటే ఆ కాలేజ్లో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉన్నారు మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉన్నారు మంచిగానే మాట్లాడిర్రు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అనమాట నాకు అర్థం కాలేదు సార్ 
ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అనమాట ఒక ఒక ఆమె మన సబ్స్క్రైబర్ ఇంకొక ఆమె ఆమె ఫ్రెండ్ నాకు అట్లా పరిచయం అయింది అనమాట బాగానే ఉంది ఫస్ట్ డే కాలేజ్ అయితే రేపన్ చెట్లు వెళ్ళాలో మరి బస్సులో అండ్ ఇంతకు ముందు అయితే ఈ కాలేజ్ నాకు అంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ వాళ్ళు కాలేజ్ ఎత్తుకిరు కాలేజెస్ ఓపెన్ అయితే అనగా అత్తమ్మ మా అమ్మ కాలేజ్ కాలేజ్ ఎత్తుకిరు అనమాట చాలా తిరిగి ఎండకి థ్యాంక్ యూ మామ నాది ఏ గ్రూప్ అని కామెంట్ చే నాకు ఏ గ్రూప్ అని అడుగుతున్నాను ఆ కామెంట్స్లో కూడా అడగచ్చు నేను ఎమ్మెల్టీ తీసుకున్నాను అనమాట నాకు అంత తెలియదు కదా మా అమ్మనే ఇంకా అత్తమ్మ మా అమ్మ వాళ్ళే చేసిరు నాకు అంత అండ్ థ్యాంక్ యూ నేను బస్సులో అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఫ్రెండ్స్ నాకు భయం అవుతుంది మేము ఎటు పోయినా అదే చెప్పిండు కదా మా అమ్మ ఇంకా ఎటు పోయినా ఏమంటారు కార్లు కార్లనే ఊరికి పోయినా కార్లనే పోతుండే ఫస్ట్ టైం బస్సుకు పోవాలంటే భయం అవుతుంది నాకు అంటే భయం అవుతుంది నాకు పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం వచ్చేటప్పుడు అక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్తో వచ్చిన బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మా అమ్మ డ్రాప్ చేసిండు మా అమ్మ ఇక్కడ లేనందుకు బైక్ పైన తీసుకెళ్ళలేక అదే యాక్టివా పైన తీసుకెళ్ళలేకపోతుండు ఒకవేళ ఇక్కడ ఉంటే నాకు తెలిసి తీసుకెళ్తుండే అనుకు అనుకుంటా తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్తాడు ఇంకా వారం తీసుకెళ్తాడు ఇంకా సరేలే మా అమ్మ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే చాలా మందికి వాళ్ళ అన్నయ్యలే ఇట్లా హెల్ప్ చేశారు కాలేజ్ వెతికి మొత్తం తిరిగి ఇంట్లోకి చేసి చేసిండు మా మామ అత్తమ్మ థ్యాంక్ యూ అత్తమ్మ మామ ఇట్లాంటి ఒక మామ అత్తమ్మ ఉన్నందుకు నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ ఏదో చెప్పడం మర్చిపోయినా రేపటి నుంచి బస్సులో పోవాలి భయం అవుతుంది ఇదంతే బాయ్ థ్యాంక్ యూ అత్తమ్మ మామ